เรื่องความสำคัญของใจในกรุงสาวัตถีมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อมหาสุวรรณเป็นคนมั่งมีมีทรัพย์มากมีสมบัติมากแต่ไม่มีบุตรวันหนึ่งเขาไปสู่ท่าน้ำเพื่ออาบน้ำเสร็จแล้วกลับมาเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีกิ่งก้านสมบูรณ์คิดว่าต้นไม้นี้จะมีเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่สิงอยู่ดังนี้แล้วจึงทำความสะอาดภายใต้ต้นไม้ให้วงรั้วเปลี่ยทรายประดับด้วยธงชัยและธงประตากแล้วทำความปรารถนาว่าข้าพเจ้าได้บุตรหรือธิดาแล้วจักทำสักการะใหญ่ถวายท่านดังนี้แล้วหลีกไปในการต่อมาภรรยาของเขาก็ตั้งคันครั้นล่วงสิบเดือนนางคลอดบุตรคนหนึ่งเขาตั้งชื่อบุตรนั้นว่าปาละในการต่อมาเขาได้บุตรอีกคนหนึ่งตั้งชื่อว่าจุนละปาละจึงขนานนามบุตรคนแรกว่ามหาปาละเมื่อบุตรทั้งสองเจริญวัยเขาและภรรยาก็คิดผูกบุตรด้วยเครื่องผูกพันคือการครองเคหสถานต่อมาเขาและภรรยาเสียชีวิตวงญาติก็เปิดสมบัติทั้งหมดมอบให้แก่เศรษฐีบุตรทั้งสองในสมัยนั้นพระศาสดาทรงประกาศพระบวรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วสเสด็จไปโดยลำดับประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารที่ท่านอนาถาบินทิกะมหาเศรษฐีบริจาคทรัพย์นับได้ห้าสิบสี่โกดสร้างถวายส่งสั่งสอนมหาชนให้ตั้งอยู่ในทางสวรรค์และในทางนิพพานทั้งท่านอนาถาบินทิกะมหาเศรษฐีทั้งวิสาขามหาอุบาสิกาย่อมไปสู่ที่อุปถาพระตถาคตเจ้าวันละสองครั้งเป็นประจำและเมื่อไปไม่เคยไปมือเปล่าด้วยเกรงว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรจากแลดูมือตนเมื่อไปก่อนเวลาฉันอาหารย่อมใช้ให้คนทื้อของขบเคี้ยวไปเมื่อไปภายหลังแต่เวลาฉันอาหารให้คนถือปัญจเภสัชและอัธบาลไปและในเคหสถานของท่านทั้งสองนั้นเขาแต่งอาสนะไว้เพื่อภิกษุแห่งละสองพันรูปเป็นนิตยการพระภิกษุรูปใดปรารถนาของสิ่งใดจะเป็นข้าวน้ำหรือเภสัชของนั้นก็สำเร็จแก่พระภิกษุรูปนั้นสมปรารถนาในท่านทั้งสองนั้นท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีไม่เคยทูลถามปัญหาต่อพระศาสดาเพราะท่านคิดว่าพระตถาคตเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อนเป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อนเมื่อทรงแสดงธรรมแก่เราด้วยทรงพระดำริว่าข้าลือหาบดีมีอุปการะแก่เรามากดังนี้จะทรงลำบากแล้วไม่ทุนถามปัญหาด้วยความรักในพระศาสดาเป็นอย่างยิ่งฝ่ายพระศาสดาพอท่านเศรษฐีนั่งแล้วทรงพระพุทธดำริว่าเศรษฐีผู้นี้รักษาเราในที่ไม่ควรรักษาเหตุว่าเราได้ตัดศีรษะของเราควักดวงตาของเราออกแล้วชำแหละเนื้อหัวใจของเราแล้วสละลูกเมียผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของเราแล้วบำเพ็ญบารมีอยู่สี่อสงไขยกับแสนกันก็บำเพ็ญแล้วเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้อื่นเท่านั้นเศรษฐีนี้
รักษาเราในที่ไม่ควรรักษาครั้นทรงพุทธดำริชนี้แล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนากันหนึ่งเสมอครั้งนั้นในกรุงสาวัตถีมีคนอยู่เจ็ดโกดในคนหมู่นั้นคนได้ฟังธรรมกถาของพระศาสดาแล้วเกิดเป็นอริยสาวกประมาณห้าโกดยังเป็นปุถุชนอยู่ประมาณสองโกดในคนเหล่านั้นกิจของพระอริยสาวกมีเพียงสองอย่างเท่านั้นคือในเวลาก่อนชั้นอาหารท่านถวายทานในเวลาภายหลังชั้นอาหารแล้วท่านถือเครื่องสักการะบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้ใช้คนให้ถือไทยธรรมมีผ้าเพสัตและน้ำปานะไปเพื่อต้องการฟังธรรมวันหนึ่งมหาปาละเห็นหมู่อริยสาวกถือเครื่องสักการะบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นไปสู่วิหารจึงถามว่ามหาชนหมู่นี้ไปไหนกันครั้นได้ยินว่าไปฟังธรรมก็คิดว่าเราก็จักไปบ้างครั้นไปถึงถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งอยู่ข้างท้ายประชุมชนธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อจะทรงแสดงธรรมทอดพระเนตรอุปนิสัยแห่งคุณมีสารณะศีลและบรรพชาเป็นต้นก่อนแล้วจึงทรงแสดงธรรมตามอำนาจอัธยาศัยพระศาสดาทอดพระเนตรอุปนิสัยของมหาปาละแล้วได้ตรัสอนุปุปพิกถาคือทรงประกาศทานกถาศีลกถาสักขกถาโทษความเลวทรามและความเศร้าหมองแห่งกามทั้งหลายและอานิสงส์ในเนคขมมะคือความออกไปจากกามทั้งหลายมหาปาละได้สดับธรรมนั้นแล้วคิดว่าบุตรและธิดาก็ดีโภคสมบัติก็ดียอมไปตามผู้ไปสู่ปรโลกหาได้ไหมแม้สรีระก็ไปกับตัวไม่ได้การอยู่ครองเรือนของเราจะมีประโยชน์อะไรเราจักบวชพอเทศนาจบเขาก็เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอบวชขณะนั้นพระศาสดาตรัสถามเขาว่าญาติของท่านที่ควรจะต้องอำลาไม่มีบ้างหรือเขาทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้ามีน้องชายอยู่ถ้าอย่างนั้นท่านจงอำลาเขาเสียก่อนเขาถวายบังคมพระศาสดาแล้วกลับสู่เรือนให้เรียกน้องชายมามอบทรัพย์สมบัติให้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดจงเป็นของเธอเธอจงดูแลทรัพย์นั้นเถิดน้องชายถามว่าก็พี่เล่าเราจักบวชในสำนักของพระศาสดาพี่พูดอะไรเมื่อบรรดาของเราตายแล้วพี่เป็นเหมือนบรรดาเมื่อบิดาตายแล้วพี่เป็นเหมือนบิดาสมบัติเป็นอันมากมีอยู่ในเรือนของพี่พี่อยู่ครองเรือนก็สามารถทำบุญได้ขอพี่อย่าได้ทำอย่างนั้นเลยพี่ได้ฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาเพราะเหตุที่พระศาสดาทรงแสดงธรรมมีคุณไพเราะทั้งในเบื้องตน้นท่ามกลางและที่สุดยกขึ้นสู่ไตรลักษณะอันละเอียดสุขุมธรรมนั้นอันใครๆไม่สามารถจะบำเพ็ญให้บริบูรณ์ในท่ามกลางเรือนได้พี่จักบวชละ่ะก็พี่ยังหนุ่มอยู่โดยแท้เอาไว้บวชตอนแก่เธอิดเมื่อแก่แม้มือและเท้าของตัวเองก็ยังไม่เชื่อฟังไม่เป็นไปในอำนาจจะกล่าวไปทำไมถึงญาติทั้งหลาย
พี่จะไม่ทำตามถ้อยคำของเธอพี่จะบำเพ็ญสมณะปฏิบัติให้บริบูรณ์พี่จะปวดแน่ละ่ะเขาไปสู่สำนักพระศาสดาแล้วทูลขอบวชเมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้วอยู่ในสำนักของพระอาจารย์และอุปชาครบห้าพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมทูลถามว่าพระพุทธเจ้าค่ะในพระศาสนานี้มีธุระกี่อย่างพระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุธุระมีสองอย่างคือคันถะธุระกับวิปัสสนาธุระเท่านั้นพระพุทธเจ้าข้าก็คันถาธุระเป็นอย่างไรวิปัสสนาธุระเป็นอย่างไรธุระนี้คือการเรียนนิกายหนึ่งก็ดีสองนิกายก็ดีจบพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดีตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วส่งไว้กล่าวบอกพุทธวจนะนั้นชื่อว่าคันถะทุระส่วนการเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไว้ในอัตภาพยังวิปัสสนาให้เจริญด้วยอำนาจแห่งการติดต่อแล้วถือเอาพระอรหัตของภิกษุผู้มีความประพฤติแคล่วคล่องยินดียิ่งแล้วในเสนาสนะอันสงัดชื่อว่าวิปัสสนาธุระพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์บวชแล้วแต่เมื่อแก่ไม่สามารถจะบำเพ็ญขันธธุระให้บริบูรณ์ได้แต่จากบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์ขอพระองค์ตรัสบอกพระกรรมฐานแก่ข้าพระองค์เธอลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสบอกพระกรรมฐานตลอดถึงพระอรหัตแก่พระมหาปาลาท่านถวายบังคมพระศาสดาแล้วหาภิกษุผู้จะไปกับตนได้ภิกษุหกสิบรูปแล้วออกเดินทางระยะทางหนึ่งรอยี่สิบโยชน์ถึงบ้านปลายแดนหมู่ใหญ่ตำบลหนึ่งจึงเข้าไปบินทบาทณนะบ้านนั้นชาวบ้านเห็นพวกภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยวัดมีจิตเลื่อมใสแต่งอาสนะนิมนต์ให้นั่งอังคาดด้วยอาหารอันประณีตแล้วถามว่าท่านเจ้าข้าพระผู้เป็นเจ้าจะไปที่ไหนพระเทระกล่าวตอบว่าอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายเราจะไปสู่ที่ตามผาสุขชาวบ้านผู้เป็นบัณฑิตรู้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายสแสวงหาเสนาสนะที่จำพรรษาจึงกล่าวอารัธนาว่าท่านผู้เจริญถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายพึงอยู่ณที่นี่ตลอดไตรมาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงตั้งอยู่ในสารณะแล้วถือศีลพระเทระคิดว่าพวกเราได้อาศัยตระกูลเหล่านี้จากทำการออกไปจากภพได้ดังนี้จึงรับนิมนต์ชาวบ้านรับปฏิญญาของภิกษุทั้งหลายแล้วได้ช่วยกันปัดกวาดวิหารจัดที่อยู่ในกลางคืนและที่อยู่ในกลางวันแล้วมอบถวายภิกษุทั้งหลายเข้าไปบินทบาทในบ้านนั้นตำบลเดียวเป็นประจำครั้งนั้นหมอผู้หนึ่งเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายปวารณาว่าท่านผู้เจริญธรรมดาในที่อยู่ที่มีคนมากย่อมมีความไม่ผาสุกบ้างเมื่อความไม่ผาสุกนั้นเกิดขึ้นแล้วท่านทั้งหลายพึงบอกแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากทำเพสัตถวายในวันจำพรรษาพระเทระเรียกภิกษุเหล่านั้นมาพร้อมกันแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย
ท่านทั้งหลายจักให้ไตรามาสนี้น้อมล่วงไปด้วยอริยาบถเท่าไรภิกษุทั้งหลายตอบว่าจักให้น้อมล่วงไปด้วยอริยาบถครบทั้งสี่ขอรับท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ข้อนั้นสมควรละหรือเราทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ใช่หรือเพราะเราทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่และธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันคนมักอวดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นอันคนมีอัธยาศัยงามพึงให้ทรงยินดีได้และขึ้นชื่อว่าอบายทั้งสี่เป็นเหมือนเรือนของตัวเองแห่งคนผู้ประมาทแล้วขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ท่านเล่าขอรับท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าจากให้ไตรามาสนี้ล่วงไปด้วยอริยาบทสามจากไม่เหยียดหลังสาธุขอจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดขอรับเมื่อเดือนแรกผ่านไปโรคในจักษุก็เกิดขึ้นกับพระเถระน้ำไหลออกจากตาทั้งสองข้างของท่านท่านบำเพ็ญสมณธรรมตลอดราตรีในเวลาอรุณขึ้นเข้าห้องนั่งในเวลาพิกขาจารย์ภิกษุทั้งหลายไปสู่ที่อยู่ของพระเถระเรียนว่าเวลานี้เป็นเวลาพิกขาจารย์ขอรับพระเถระตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายถือบาตรและจีวรเถิดดังนี้แล้วให้ภิกษุทั้งหลายถือบาทและจีวรของตนออกไปภิกษุทั้งหลายเห็นตาทั้งสองของพระเทระนองอยู่จึงเรียนถามว่านั่นเป็นอะไรขอรับท่านผู้มีอายุทั้งหลายลมแทงตาของข้าพเจ้าท่านขอรับหมอประวารณาพวกเราไว้ไม่ใช่หรือเราควรบอกแก่เขาดีละท่านผู้มีอายุทั้งหลายเธอทั้งหลายจึงได้บอกแก่หมอหมอหุงน้ำมันสำหรับหยอดทางจมูกแล้วส่งไปถวายพระเถระเมื่อจะหยอดน้ำมันในจมูกก็นั่งหยอดแล้วเข้าไปในหมู่บ้านหมอเห็นเรียนถามว่าท่านขอรับได้ยินว่าลมแทงตาของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเทระกล่าวตอบว่าใช่อุบาสกท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้าหุงน้ำมันแล้วส่งไปถวายท่านหยอดทางจมูกแล้วหรือใช่อุบาสกเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรขอรับยังแทงอยู่ทีเดียวอุบาสกหมอชงนใจคิดว่าเราส่งน้ำมันเพื่อรักษาโรคด้วยการหยอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไปถวายแล้วเหตุฉไหนหนอแลโรคจึงยังไม่หายเขาจึงเรียนถามว่าท่านเจ้าข้าน้ำมันนั้นท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดพระเถระได้นิ่งเสียท่านแม้หมอสักถามอยู่ก็ไม่พูดหมอคิดว่าเราต้องรู้ให้ได้ว่าท่านหยอดยายยังไงดังนี้แล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นนิมนต์ไปเถิดขอรับเมื่อพระเถระไปแล้วเขาได้ไปสู่ที่อยู่ของพระเถระเห็นแต่ที่จงกรมและที่นั่งไม่เห็นที่นอนจึงเรียนถามว่าท่านเจ้าข้าน้ำมันนั้นท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดพระเถระได้นิ่งเสียหมออ้อนวอนซ้ำว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นธรรมดาสมณธรรม
เมื่อร่างกายยังปกติอยู่ก็อาจทำได้ขอท่านนอนยอดเถิดพระเถระตอบว่าไปเถิดผู้มีอายุข้าพเจ้าจักปรึกษากันก่อนก็ในที่นั้นไม่มีญาติสาโลหิตของพระเถระเลยท่านจะพึงปรึกษากับใครเล่าถึงอย่างนั้นท่านปรึกษากับกระชกายอยู่ดำริว่าแน่ปริตะผู้มีอายุท่านจงว่ามาก่อนท่านจักเห็นแก่จักสุขหรือจักเห็นแก่พระพุทธศาสนาก็ในสังสารวัตรอันไม่มีที่สุดการคณานับตัวท่านผู้บอดด้วยจักสุขหามีไม่และพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ล่วงไปหลายร้อยหลายพันพระองค์แล้วในพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าแม้แต่พระองค์เดียวก็กำหนดไม่ได้ท่านได้ผูกใจไว้เดียวนี้เองว่าจักไม่นอนจนตลอดสามเดือนภายในฤดูฝนนี้เหตุฉะนั้นจักสุขของท่านฉิบหายเสียหรือแตกเสียก็ตามเถิดท่านจงทรงแต่พระพุทธศาสนาไว้เถิดอย่าเห็นแก่จักสุขเลยครั้นพระเถระให้โอวาทแก่ตนเองอย่างนี้แล้วได้นั่งหยอดยาแล้วจึงเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบินทบาทหมอเห็นท่านจึงเรียนถามว่าท่านเจ้าข้าท่านหยอดยาแล้วหรือพระเถระตอบว่าใช่อุบาสกเป็นอย่างไรบ้างขอรับลมยังแทงอยู่เทียวอุบาสกท่านนั่งยอดหรือนอนยอดขอรับพระเถระได้นิ่งเสียหมอกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญท่านไม่ห่วงใยตัวเองตั้งแต่วันนี้ไปขอท่านอย่าได้กล่าวว่าหมอผู้โน้นหุงน้ำมันให้เราแม้ข้าพเจ้าก็จะไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าหุงน้ำมันถวายท่านพระเถระถูกหมอบอกเลิกแล้วกลับไปสู่วิหารดำริว่าแม้หมอก็บอกเลิกท่านแล้วท่านอย่าได้ละอิริยาบถเสียนะสมณะแล้วกล่าวสอนตนว่าปาริตะท่านถูกหมอบอกเลิกจากการรักษาทิ้งเสียแล้วความตายนั้นเที่ยงแท้ไหนจึงยังประมาทอยู่เล่าดังนี้แล้วบำเพ็ญสมณธรรมลำดับนั้นพอมัชิมยามล่วงแล้วทั้งดวงตาทั้งกิเลสของท่านแตกพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์สุขะวิปัสสกะในเวลาภิกขาจารย์ภิกษุทั้งหลายไปเรียนว่าท่านผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาภิกขาจารย์ท่านถามว่าได้เวลาแล้วหรือท่านผู้มีอายุทั้งหลายขอรับถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายไปเถิดก็ท่านเล่าขอรับตาของข้าพเจ้าเสียแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแลดูตาของท่านเต็มด้วยน้ำตาจึงกล่าวปลอบพระเทระว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าคิดไปเลยกระผมทั้งหลายจากปฏิบัติท่านดังนี้แล้วทำวัดปฏิบัติที่ควรจะทำเสร็จแล้วเข้าไปสู่หมู่บ้านชาวบ้านไม่เห็นพระเถระถามว่าท่านเจ้าข้าพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายไปข้างไหนเสียเมื่อชาวบ้านทราบข่าวนั้นแล้วจึงถือเอาบินทบาทไปเองไหว้พระเถระแล้วร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่านปลอบว่าท่านเจ้าข้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายจะรับปฏิบัติท่านอย่าได้คิดไปเลยแล้วลากลับตั้งแต่นั้นมาพวกชาวบ้านก็ส่งข้าวต้มและข้าวสวยไปถวายที่วิหารเป็นนิดฝ่ายพระเทระก็กล่าวสอนภิกษุทั้งหกสิบรูปเสมอเสมอภิกษุเหล่านั้นตั้งอยู่ในโอวาทของท่านครั้นจวนถึงวันปวารณาก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทุกรูปก็แลเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาจึงเรียนพระเทระว่ากระผมทั้งหลายประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาขอรับพระเทระได้ฟังคำของเธอทั้งหลายแล้วคิดว่าเราเป็นคนทุกพลภาพและในระหว่างทางมีดวงที่อมนุษย์สิงอยู่เมื่อเราไปกับเธอทั้งหลายจักพากันลำบากทั้งหมดจักไม่อาจได้แม้พิกษาเราควรให้ภิกษุเหล่านี้ไปเสียก่อนท่านจึงกล่าวกะภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายไปก่อนเถิดก็ท่านเล่าขอรับข้าพเจ้าเป็นคนทุกพลภาพและในระหว่างทางมีดงอามนุษย์สิงอยู่เมื่อข้าพเจ้าไปกับท่านทั้งหลายจักพากันลำบากทั้งหมดท่านทั้งหลายไปก่อนเถิดอย่าทำอย่างนี้เลยขอรับกระผมทั้งหลายจักไปพร้อมกันกับท่านท่านทั้งหลายอย่าชอบอย่างนั้นเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นความไม่ผาสุกจักมีแก่ข้าพเจ้าเมื่อท่านพบน้องชายของข้าพเจ้าท่านทั้งหลายพึงบอกความที่จักสุขของข้าพเจ้าเสื่อมเสียแล้วแก่เขาเขาคงจักส่งคนมาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักไปกับเขาท่านทั้งหลายจงไหว้พระทศพลและพระอสีติมหาเทระตามคำของข้าพเจ้าดังนี้แล้วก็ส่งภิกษุเหล่านั้นไปภิกษุทั้งหลายขอขมาพระเทระแล้วเข้าไปสู่ภายในหมู่บ้านชาวบ้านนิมนต์ให้นั่งถวายภิกษาแล้วถามว่าท่านเจ้าข้าดูท่าทีพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะไปกันแล้วหรือภิกษุทั้งหลายตอบว่าอย่างนั้นอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายพวกเราประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาพวกเขาอ้อนวอนเป็นหลายครั้งแล้วทราบความที่ภิกษุทั้งหลายจะไปให้ได้จึงตามไปส่งแล้วบ่นรำพันกลับมาเมื่อพวกภิกษุทั้งหลายไปถึงพระเชตวันแล้วถวายบังคมพระศาสดาและไหว้พระมหาเทระทั้งหลายตามคำของพระเทระแล้วครั้นรุ่งขึ้นเข้าไปสู่ถนนที่น้องชายของพระเทระอยู่เพื่อบินทบาทน้องชายของพระเทระนั้นจำพวกภิกษุได้นิมนต์ให้นั่งทำปฏิสันฐานแล้วถามว่าพระเทระพี่ชายของข้าพเจ้าอยู่ไหนพวกภิกษุแจ้งข่าวนั้นแก่เขาแล้วเขาร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบบาดมูลของพวกภิกษุถามว่าท่านเจ้าข้าบัดนี้ข้าพเจ้าควรทำอะไรดีภิกษุทั้งหลายตอบว่าพระเถระต้องการให้คนจากที่นี่ไปรับท่านท่านเจ้าข้าเจ้าคนนี้หลานของข้าพเจ้าชื่อปาลิตะขอท่านทั้งหลายส่งเจ้าหนี้ไปเถิดส่งไปอย่างนี้ไม่ได้เพราะหนทางอันตรายต้องให้บวชเสียก่อนแล้วส่งไปจึงจะควรขอท่านทั้งหลายทำอย่างนั้น
แล้วส่งไปเถิดขอรับครั้งนั้นเธอทั้งหลายให้เขาบวชแล้วสั่งสอนให้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติมีรับจีวรเป็นต้นสักกึ่งเดือนบอกทางให้แล้วส่งไปสามเณรไปถึงหมู่บ้านนั้นโดยลำดับเห็นชายผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ประตูบ้านจึงถามว่าในหมู่บ้านนี้มีวิหารบ้างไหมชายนั้นตอบว่ามีเจ้าค่ะใครอยู่ที่นั่นพระเถระชื่อปาริตะเจ้าค่ะขอท่านบอกทางแก่ข้าพเจ้าหน่อยท่านเป็นอะไรกันเจ้าค่ะอัตมาเป็นหลานของพระเถระเขาพาเธอไปสู่วิหารเธอไหว้พระเถระแล้วทำวัดปฏิบัติบำรุงพระเถระด้วยดีสักกึ่งเดือนแล้วเรียนว่าท่านผู้เจริญเศรษฐีผู้ลุงของกระผมต้องการให้ท่านกลับไปขอท่านไปด้วยกันเถิดพระเถระกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงจับปลายไม้เท้าของเราสามเณรจับปลายไม้เท้าเข้าไปภายในหมู่บ้านกับพระเถระชาวบ้านนิมนต์ให้นั่งแล้วเรียนถามว่าท่านผู้เจริญดูท่าทีท่านจะไปรักมังพระเถระตอบว่าใช่อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายเราจะไปถวายบังคมพระศาสดาชาวบ้านเหล่านั้นอ้อนวอนโดยประการต่างๆเมื่อไม่สมหวังก็ไปส่งพระเถระได้กึ่งทางแล้วพากันร้องไห้กลับมาสามเณรพาพระเถระไปโดยจับที่ปลายไม้เท้าระหว่างทางนั้นเธอได้ยินเสียงขับร้องของหญิงคนหนึ่งขับพลางเที่ยวเก็บฟืนพลางอยู่ในป่าจริงอยู่ไม่มีเสียงอื่นชื่อว่าสามารถแผ่ไปทั่วสรีระของบุรุษทั้งหลายเหมือนเสียงหญิงเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นเสียงอื่นแม้สักอย่างอันจะยึดจิตของบุรุษตั้งอยู่เหมือนเสียงหญิงสามเณรถือนิมิตในเสียงนั้นแล้วปล่อยปลายไม้เท้าแล้วกล่าวว่าท่านขอรับขอท่านรออยู่ก่อนกระผมมีกิจบางอย่างดังนี้แล้วไปสู่เรือนของหญิงนั้นนางเห็นเธอแล้วได้หยุดนิ่งเธอถึงความวิบัติแห่งศีลกับนางพระเถระคิดว่าเราได้ยินเสียงขับอันหนึ่งแล้วเดียวนี้เองก็แลเสียงนั้นคงเป็นเสียงหญิงแม้สามเณรก็ชักช้าอยู่เธอจักถึงศีลวิบัติเสียแน่แล้วฝ่ายสามเณรน,นั้นเมื่อทำกิจของตนสำเร็จแล้วกลับมาพูดว่าเราทั้งหลายไปกันเถิดขอรับพระเถระถามเธอว่าสามเณรเธอกลายเป็นคนชั่วเสียแล้วหรือเธอนิ่งเสียแม้พระเถระถามซ้ำก็ไม่พูดอะไรอะไรลำดับนั้นพระเถระกล่าวกับเธอว่าคนชั่วเช่นเธอไม่ควรจับปลายไม้เท้าของเราเธอถึงความสังเวชแล้วเปลืองผ้ากาสายะออกนุ่งห่มอย่างคฤหัสพูดว่าท่านผู้เจริญเมื่อก่อนกระผมเป็นสามเณรแต่เดี๋ยวนี้กระผมกลับเป็นคฤหัสแล้วอันหนึ่งกระผมเมื่อบวชก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาบวชเพราะกลัวแต่อันตรายในหนทางขอท่านไปด้วยกันเถิดผู้มีอายุคฤหัสชั่วก็ดีสมณะชั่วก็ดีก็ชั่วทั้งนั้นเธอแม้เมื่อเป็นสมณะไม่อาจทำคุณเพียงศีลให้บริบูรณ์เมื่อเป็นคฤหัส
จักทำความดีงามอะไรได้การให้คนชั่วเช่นเธอจับปลายไม้เท้าของเราไม่ควรท่านผู้เจริญหนทางมีอมนุษย์ชุมและท่านก็เสียจากสุท่านจักไปได้อย่างไรผู้มีอายุเธออย่าได้คิดอย่างนั้นเลยเราจะนอนตายอยู่ณที่นี้ก็ดีจะนอนพลิกกลับไปกลับมาณที่นี้ก็ดีขึ้นชื่อว่าการไปกับเธอย่อมไม่มีครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วได้กล่าวว่าเอาเธอเราเป็นผู้มีจักสุอันเสียแล้วมาสู่ทางไกลอันกันดานนอนอยู่ก็ช่างจักไม่ไปเพราะความเป็นสหายในชนพานย่อมไม่มีเอาเถอะเราเป็นผู้มีจักสุขเสียแล้วมาสู่ทางไกลอันกันดานจักตายเสียจักไม่ไปเพราะความเป็นสหายในชนพานย่อมไม่มีนายปาลิตะได้ยินคำนั้นแล้วเกิดความสังเวชคิดว่าเราทำกรรมหนักไม่สมควรหนอดังนี้แล้วกอดแขนคร่ำครวญแล้วได้หลีกไปด้วยประการนั้นแลด้วยเดชแห่งศีลของพระเถระในขณะนั้นบรรดุกรรมพลศิลาอาจของเท้าสักกะเทวราชยาวหกสิบโยชกว้างห้าสิบโยชหนาสิบห้าโยดมีสีดุดดอกชัยพฤกษ์ได้ยุบลงในเวลาประทับนั่งและฟูขึ้นในเวลาเสด็จลุกขึ้นแสดงอาการร้อนเท้าสักกะเทวราชทรงดำริว่าใครหนอแหละใครจะยังเราให้เคลื่อนจากสถานดังนี้แล้วทรงเล็งลงมาได้ทอดพระเนตรเห็นพระเถระด้วยทิพยะจักสุขณะนั้นเท้าเธอได้ทรงพระดำริว่าถ้าเราจักไม่ไปสู่ที่อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ติเตียนคนบาปหนักในธรรมเห็นปานนั้นศีรษะของเราพึงแตกเจ็ดเสียงเราจักไปสู่ที่อยู่ของท่านครั้นทรงพระดำริชนี้แล้วก็เสด็จไปก็ลแลครั้นเสด็จเข้าไปใกล้แล้วได้ทรงทำเสียงฝีพระบาทในที่ใกล้พระเถระขณะนั้นพระเถระถามเท้าเธอว่านั่นใครเท้าสักกะตรัสตอบว่าข้าพเจ้าคนเดินทางเจ้าค่ะท่านจะไปไหนอุบาสกเมืองสาวัตถีเจ้าค่ะไปเถอะท่านผู้มีอายุก็พระผู้เป็นเจ้าเหล่าเจ้าค่ะจะไปไหนเราก็จะไปในที่นั้นเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราไปด้วยกันเถิดเจ้าค่ะเราเป็นคนทุพพลภาพความเนิ่นช้าจักมีแก่ท่านข้าพเจ้าไม่มีกิจเร่งด่วนถ้าข้าพเจ้าไปกับพระผู้เป็นเจ้าจักได้บุญกิริยาวัตถุสิบสับประการหนึ่งเราทั้งหลายไปด้วยกันเถอะเจ้าค่ะพระเถระคิดว่านี่จะเป็นสัตว์บุรุษจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจับปลายไม้เท้าเถิดอุบาสกเท้าสักกะเทวราชทรงทำอย่างนั้นแล้วย่อพื้นปัตตพีให้ถึงพระเชตวันในเพลาเย็นพระเถระได้ฟังเสียงเครื่องประโคมมีสังและบันดอกถามว่านั่นเสียงที่ไหนเท้าสักกะตรัสตอบว่าในเมืองสาวัตถีเจ้าค่ะในเวลาไปเราใช้เวลาเดินทางนานเขาจะรู้ทางตรงเจ้าค่ะในขณะนั้นพระเถระกำหนดได้ว่าผู้นี้มิใช่มนุษย์จักเป็นเทวดาเ
ท้าเธอนำพระเถระไปสู่บรรณาสาลาที่เศรษฐีผู้น้องชายสร้างเพื่อประโยชน์แก่พระเถระนั้นเทียวนิมนต์ให้นั่งเหนือแผ่นกระดานแล้วจำแลงเป็นสหายที่รักไปสู่เรือนจุลปาละเศรษฐีตรัสร้องเรียกว่าแน่ปาละผู้สหายจุลปาละเศรษฐีร้องถามว่าอะไรสหายท่านรู้ไหมพระเถระพี่ชายของท่านมาแล้วข้าพเจ้ายังไม่รู้ก็พระเถระมาแล้วหรือเออสหายข้าพเจ้าไปวิหารเห็นพระเถระนั่งอยู่ในบรรณสาลาที่ท่านสร้างเดี๋ยวนี้เองดังนี้แล้วสเสด็จหลีกไปฝ่ายเศรษฐีไปถึงวิหารเห็นพระเถระแล้วร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่ที่บาดมูลกล่าวว่าท่านผู้จเจริญเจ้าข้าข้าพเจ้าเห็นเหตุนี้แล้วจึงไม่ยอมให้ท่านบวชแล้วทำเด็กทาสสองคนให้เป็นไทยให้บวชในสำนักของพระเถระแล้วสั่งว่าท่านทั้งหลายจงนำเอาข้าวต้มและข้าวสวยจากภายในบ้านอุปถากพระเถระสามเณรทั้งสองก็ทำวัดปฏิบัติอุปถากพระเถระต่อมาวันหนึ่งเหล่าภิกษุผู้ต่างถิ่นมาสู่พระเชตวันด้วยหวังว่าจากเฝ้าพระศาสดาเมื่อถวายบังคมพระศาสดาเยี่ยมพระอาศีติมหาเถระแล้วเที่ยวจาริกอยู่ในวิหารมาถึงที่อยู่ของพระจักขุปาลเถระในเวลาเย็นในขณะนั้นมหาเมฆตั้งขึ้นพวกภิกษุคิดว่าตอนนี้เย็นแล้วและเมฆก็ตั้งขึ้นแล้วเราจะกลับมาที่นี่ในตอนเช้าดังนี้แล้วกลับไปฝนตกในปฐมมยามหยุดในมัชิมยามพระเถระเป็นผู้ปารบความเพียรเดินจงกรมเป็นอาจินเหตุฉะนั้นจึงลงสู่ที่จงกรมแล้วในปัชิมยามก็ในเวลานั้นตัวมแมลงเมาเป็นอันมากอยู่บนพื้นที่ฝนตกใหม่มแมลงเหล่านั้นถูกพระเถระผู้จงกรมอยู่เหยียบตายเป็นอันมากฝ่ายพวกภิกษุอาคันตุกะมาด้วยหวังว่าจากดูที่อยู่ของพระเถระเห็นมแมลงเหล่านั้นตายในที่จงกรมแล้วถามว่าใครจงกรมในที่นี้พวกอันเตวาสิกของพระเถระตอบว่าอุปชาของพวกกระผมขอรับพวกภิกษุติเตียนว่าท่านทั้งหลายดูกรรมของสมณะเถิดในการมีจักสุท่านนอนหลับเสียไม่ทำอะไรในการมีจักสุวิกลเดี๋ยวนี้ไว้ตัวว่าจงกรมทำสัตว์เหล่านี้ให้ตายท่านคิดว่าจะทำประโยชน์กลับทำการหาประโยชน์ไม่ได้พวกภิกษุไปกราบทูลพระศาสดาในขณะนั้นว่าพระพุทธเจ้าข้าพระจักขุปาละเถระไว้ตัวว่าจงกรมทำสัตว์มีชีวิตเป็นอันมากให้ตายพระศาสดาตรัสถามว่าท่านทั้งหลายเห็นเธอกำลังทำสัตว์มีชีวิตเป็นอันมากให้ตายแล้วหรือไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าข้าท่านทั้งหลายไม่เห็นเธอทำดังนั้นฉันใดแหลถึงเธอก็ไม่เห็นสัตว์มีชีวิตเหล่านั้นฉันนั้นภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเจตนาเป็นเหตุให้ตายของพระขีนาศกทั้งหลายมิได้มีพระพุทธเจ้าข้าเมื่ออุปนิสัยแห่งพระอรหันต์มีอยู่เหตุฉไหนท่านจึงกลายเป็นคนมีจักสุมืดแล้ว
ด้วยอำนาจกรรมอันตนทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายก็ท่านได้ทำกรรมอะไรไว้แล้วพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังบุรพกรรมของพระจักขุป,ปาลเทระในอดีตการครั้นพระเจ้าพาราณสีดำรงราชอยู่ในกรุงพาราณสีหมอผู้หนึ่งเที่ยวทำเวชกรรมอยู่ในบ้านและนิคมเห็นหญิงคนหนึ่งทรมานด้วยดวงตาจึงถามว่าความไม่ผาสุขของท่านเป็นอย่างไรหญิงนั้นตอบว่าดวงตาของข้าพเจ้ามองไม่เห็นข้าพเจ้าจะทำยาให้แก่ท่านทำเถิดนายท่านจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้าถ้าท่านสามารถทำดวงตาของข้าพเจ้าให้กลับเป็นปกติได้ข้าพเจ้ากับบุตรและธิดาจักยอมเป็นทาสีของท่านเขารับคำแล้วประกอบยาให้ดวงตาของนางกลับเป็นปกติด้วยยาขนานเดียวเท่านั้นหญิงนั้นคิดว่าเราได้สัญญากับหมอนั้นไว้ว่าเราพร้อมด้วยบุตรธิดาจักยอมเป็นทาสีของเขาก็เขาจักเรียกเราได้ว่าจาหยาบคายเราจักลวงเขาเมื่อหมอมาแล้วถามว่าเป็นอย่างไรนางผู้เจริญนางตอบว่าเมื่อก่อนดวงตาของข้าพเจ้าปวดน้อยเดี๋ยวนี้ปวดมากเหลือเกินหมอนั้นคิดว่าหญิงนี้ประสงค์ลวงเราแล้วไม่ให้อะไรเราไม่ต้องการค่าจ้างที่หญิงนี้จะให้แก่เราแล้วเราจะทำให้หญิงนี้ตามืดบอดเสียเดี๋ยวนี้แล้วไปเรือนบอกความนั้นแก่ภรรยานางได้นิ่งเสียหมอนั้นประกอบยาขนาดหนึ่งแล้วไปสู่เรือนหญิงนั้นบอกว่านางผู้เจริญขอท่านจงหยอดยาขนาดนี้เมื่อนางนั้นหยอดยาขนาดนี้ดวงตาทั้งสองข้างของนางได้ดับวูบไปเหมือนเปลวไฟหมอนั้นได้มาเกิดเป็นจักขูปาละภิกษุพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราทำแล้วในการนั้นติดตามเธอไปข้างหลังข้างหลังจริงอยู่ขึ้นชื่อว่าบาปกรรมนี้ย่อมตามผู้ทำไปเหมือนล้ออันหมุนตามรอยเท้าโคภลิพัทตัวเข็นทุระไปอยู่ครั้นตรัสเรื่องนี้แล้วพระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชาได้ตรัสพระคาถานี้สืบอนุสนธิดุดประทับพระราชสารซึ่งมีดินประจำไว้แล้วด้วยพระราชลัญจกรว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจร้ายพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีทุกย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นดุดล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นำแอกไปอยู่ฉะนั้นในการจบคาถาภิกษุสามพันรูปได้บรรลุพระอรหรัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์มีผลแม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องความสำคัญของใจจบ